is another beautiful day ambayo haitaki kudelay na kama umekaa na mama Ray basi mwambie afungue runinga yake atucheki wana wa TBC2 uh, unaambiwa hii ni kunani ambayo inakufikia kila jumamosi jumamosi tulivu kama hii ya leo eh bwana ah uh, upupu mm. umepoa sana siku ya leo shukrani yes. sana baba kama kawa kama dawa mm -hmm. kuna unyonge kila Hakuna... siku ni finali kwetu Hakuna unyonge. Hakuna unyonge. Unyonge mwiko umekatazwa. Ya, yeah, unaambiwa siku ya leo katika wiki ya leo Jumamosi hili la leo tuko na story nyingi sana ambazo zimeweza ku pop since last week mpaka mm hivi -hmm. leo. So stay on tune kwa sababu mambo ni mengi sana ambayo tutaenda kuyajadili mimi na mwanzangu upupu. So mama Shula, mama Mwajuma, mama Sikuzani unaenda mm -hmm. wapi? Hebu sikiliza maubuyu, maudambu dambu ya siku ya leo ambayo tumekuandalia sisi watu wa kunani. Aha. Upupu. Mm -hmm. Story ya kwanza ambayo tunaenda kuruka nayo siku ya leo. Eh bana story ya kwanza mm -hmm. nimekutana na posti moja ameposti Nandi mm -hmm. kwenye mtenda wake wa Instagram mm -hmm. e, kuna matapeli kumbe bana wanatumia jina la Nandi kwa ajili ya we, kujipatia watu kipato chao. Acha. Eh hey, na mimi najua sio mara ya kwanza tawe lulu kusikia hizi kwamba kuna mastaa wana watu wanatumia majina mastaa yeah. eh, kujipatia kipato labda kuna mwingine akwambia bwana lulu bana ana kampuni yake mm. sijui ukitaka tuma hivyo ya ulinzi yeah. tuma kwanza sijui laki moja kuna kuwa na pigo za namna hiyo au sio yeah. eh, so nandi pia imemkuta oh. eh, kupitia instagram yake naomba ni isome hiyo taarifa Eh na na hii kitu soma la kwanza yeye kushitaki unajua eh kwa kipindi katikati pia alisha alishawahi kuizungumza hiyo oh. hii sasa itakuwa mara ya pili au ya tatu okay. kusisitiza watu kutumia jina lake mm -hmm. yeah. na hii habari za nandi hizi zinanikumbusha interview tulofanya na mwanetu alofanana na Mr. Bru Mm. na ni toto la nabii toto la nabii na pia alishtia kwa kutu mtu alitumia jina la Mr. Bru kigoma kigoma huko yao akamleta mpaka da kudadeki tu mm. noma yeah so hizi uh, mambo ya watu kutumia jina la wasani jamani haya mambo yapo na yanaishi kabisa na na tuli mhm mm. anakuambia jambo haya kupitia account ya Instagram ya Nandi mm. ameandika amechapisha pale maelezo mm. akasema kwamba ndugu zangu Hmm. Kwa sababu umeposti form yeah. eh, utaziona hizo hapo ameziposti form eh, zimeandikwa pale Nandi Supermarket yani Nandi kafunga supermarket <laughs> <laughs> Nandi Supermarket eh, sijui PO box 638 Dar es Salaam Sinza huyo waje PO box ameweka form ya maombi ya kazi kwa meneja wa Nandi Supermarket uh. wamejaza unaweka pale jina sijui fulani fulani sasa huyu nafikiri kuna mtu ndo alikuwa amezuhumiwa kajaza pale anaitwa Julieta Akai. Uh -huh. Eh kidato cha nne na nini kaweka pale namba zake za simu na vitu vingine. Uh -huh. Kwa hiyo Nandi amechukua hiyo eh, ile hii form ambayo unaiona hapa ameiweka kwenye mtandao wake wa Instagram. Uh -huh. Na baada ya hapo akaandika, akasema ndugu zangu, hizo form ukiona ukiziona eh, okay, anasema ndugu zangu hizo form ukiziona ona kama umeona Eh, of course huyo sio mimi. Mimi sina supermarket popote na wala sina mpango wa kuwa nayo. Mnalipishwa form za kazi na mshaona wapi jamani kwamba mimi nimefungua hizo supermarket. Hawa watu wanawachezea. Wanaweka picha yangu kwa DP, ngipiga simu, video call, wanaweka picha kwenye kamera kana kwamba yeye ndo sasa Nandi anaongea moja kwa moja. Kwa matapeli wanaonyesha hivyo. Oh, okay. Anasema Eh nani ashaongea na mimi kupitia hawa watu wa supermarket kama hamwambiwi network mbovu tu eh, kwamba hawezi anamaanisha kwamba hawezi kuongea na yeye na Nandi moja kwa moja zaidi tu akamwambia kwamba network mbovu hawezi kuongea naye au sio na akasema kwamba haipiti siku usipati malalamiko watu wanaibiwa hii imezidi mno watu wanatoa mitaji yao ada zao sababu ya hawa watu akasema sikatai mko katika kujitafutia lakini angalau uuliza mara mbili mara tatu eh wewe ambaye sasa unadhulumiwa ukiambiwa tu unatuma hela sawa mnajitafutia masuala ya kazi na nini lakini uuliza mara mbili mara tatu kwamba eh, hii kitu kweli ipo au haipo au njoo kwa peji yangu angalia nishawahi sema nina supermarket siku moja alafu akasema poleni wote mlopatwa na hawa watu siku yao yaja 
uzuri ni kwamba amemtaji pale mheshimiwa Nape na uye kama e, mheshimiwa of course wa, wa ni mtu mwenye dhamana ya masuala ya mitandao yuna nini eh akasema mheshimiwa Nape na uye naomba unisaidie baba naomba niwe mfano kwa hawa watu tumia je, kwa kutumia jina langu e, kuumiza watu wengine niko tayari kutoa ushirikiano wa asilimia moja. Nikirudi hapo anaposema kwamba mtu akipiga simu wanamwekea picha yake yeye nandi. Mm, right? Mm. Kwa, kwa, kwa mazingira mtu mwenye akili timamu. Hivi wewe aje ukiongea video call na mtu kakuwekea picha unashuka kutambua ni picha? Unajua. Sasa. Kwa sababu picha isemi, picha, picha imenata. Yeah. Picha ipo tu pale. Yes. Ndio anashangaa hapo. Oh. Uopa stylish naye akaja akasema watusaidie tu tumechoka kuli kuliliwa jamani wanaumiza sana watu eh maana ni kwamba kuna watu pia walishia kutumia washafanyiwa sema hawakuwahi ku, yeah. kusema yeah. lakini upupu uh, sasa hivi pia ninaona polisi wanajitahidi sana kutuma jumbe sisi tuna sisi, kwa sababu ni wabongo kwa sababu ni wabongo sisi tunachukulia kama vijichekesha eh? anasema yani wa polisi muda wote message 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 lakini ni wakuja sana oh yes sasa ile watu tunaichukulia poa lakini wale na wengine polisi asome kabisa ningekuuliza wewe hapo mara mwisho message ya polisi kuisoma lini ya ambayo inatumiwa kwenye simu yako una ignore na tena unaweza eh polisi polisi wana namba yangu yani mtu anatamaki polisi ana namba yangu so jamani tusiwe tunapuuza special messages zinazotoka katika vyombo vya umma Uh, kama polisi wanavojaribu kuasistiza na sistiza yao kubwa ni hiyo mambo ya utapeli wanakuambia kwamba mtu ukiona anaonesha hali ya kutaka kukutapeli wameweka pale namba za kucheck hey, umeelewa yeah. yeah, so Kwe, jamani sisi kama TBC2 mm -hmm. tunatoa burudani pamoja na elimu hey, of course tunatoa pia na hii elimu sasa iwafikie watu kupitia nandi watu wanazulumiwa yeah. huyu mmoja nimecheka nime sana akasema mm, eh, huyo mwasibu aliniambia kama una 30 ya form we sema <laughs> Wewe sema au una shingapi niongee na bosi atanielewa tu maskini nikasema mimi sina hela mtanikata kwenye mshahara wa mwezi wa kwanza akasema mpumbavu huko serious <laughs> Naomba sana. Mwasibu wa kapani kwanza. Eh mwasibu wa kapani. Wewe au kosi. Wanakuwa na manyanya machafu sana wale watu. Wakikuwa na una mwelekeo. Bwana eh ste. Sema ndio hivyo katika swala zima la la utapeli labda kama huu. Kwa wasanii sana sana sasa hivi ndio unaona unaibuka sana. Lakini commercial naongea sana kwa polisi wameweka sana misimamo yao vyombo serikali pia tunaipongeza kwa wale matapeli wa simu mm. wamekomeshwa sana Kabisa. so tuipongeze serikali imeupiga ime mwingi kwa namna kubwa sana namna moja au nyingine kwa maanda mazito wamejaribu kukomesha ile hali ya wale matapeli wa simu umeiona message humo kuna message hapo imeingia imetuma laki ngapi kwenye simu yako unajua ngapo na mimi sario langu 60 ninasoma mm, mm, mm. Ukijichanganya tena wa ajabu ajabu. Eh, so jamani mweni makini huko sisi kama wana wa kunani ndani TBC2 tunakupa hii elimu ndogo na fupi sana ambayo kama ukiitilia uma nani haya maana ushauri kuna mawili. Uchukua ukatai. Uchukua ukatai. So yeah. siku ukirizo utakumbuka kwamba kunani walishe kutushauri yeah. na ukatusikiliza lakini ukiamua ku ignore uhaji kukushika shati. Kabisa. Yeah. Mmoja akasema mm -hmm. sasa nikwambie kitu kingine usiyokijua. Uh -huh. Official nani kuna mdada kuna mdada eh, unafanana naye yani anafanana na wewe copyright huyo ana kupigia simu kuaminisha watu kuwa ni wewe mtu akimuona huyo mdada anajua ni wewe na hapo ndo unaanza mchakato wa kutu eh, wa kukuambia ayalipia 35000 ili upate kazi mimi niliwatafuta niliwa tukashinduana hapo kwenye kulipia hela nikagoma wakaniambia unawabania una wenzio ridhiki Usirudie, usirudie tena maana niliwaambia kwa, kwa nini hiyo 35 unapangishiwa nyumba kama uko mkoani sio nini maelezo mengine mengi kwa hiyo utapelewa namna hiyo nafikiri e, kutoka kwa Nandi amejaribu kuwatetea hawa watu ambao wanachukua hizo pesa za watu sio upupu, upupu sikuta kuna mtu uko sasa hivi anatumia wazifa wako hmm. na haujui e, hiyo ipo kabisa <laughs> uko morogoro uko ndani ndani usikuta kwa mtu mimi ndo haja za incredible na nini yani hmm. hmm. alafu mtu anatadishi kukandamizwa kimuziki hasa na eh, na WCB akawataja pale 
aliwamention kabisa. Eh aliwamention kabisa kwamba oh. eh na alilia sana hiyo siku alikuwa alienda aliingia Instagram na akazungumza. Na hiyo ilitokea hivyo baada ya mtangazaji Gerard Hando eh, ambaye sasa hivi kwa safi kumzungumzia Nandi kwamba hana ushawishi tena wa vijana. Yeah, kwa sababu tayari ameshazaa, umenielewa eh. So Nandi aka, akatoa ya moyoni kwamba kwa nini mnanishusha, mnanifuatilia na vitu kama hivi au sio. So finally Nandi akaulizwa aka kuhusu juu ya tukio lile. Sasa tukio lile baadaye akaja mwanadada ambaye pia yeye ali, ali Of course ni msanii tunasema ambaye sasa hivi ni mbunge wa viti maalum. Kesha. Ah. Umeelewa? Kesha aliwahi kumwandikia Nandi baada ya malalamiko yale. Akasema my dear little sister. It is totally business darling. Hata kupanda kwako kuna watu walishushwa so be humble. It's just the matter of time. Usihuzunike, relax and uh, pray trust. Uh, pray. Anasema trust me huna baya aliwahi kumwandikia baada ya nani kulalamika hivyo. Wewe ujumbe unaona unampa moyo au unamotivate au ni nini? Ujumbe uko hapa hapa. Yaani ueleweki wewe uko upande wangu au uko upande wa nani? Sababu anakuambia hapo kuna watu wengine walishushwa hivi wewe upande. Ha. Umenelewa si? Mm. So kwenye hii interview nani amejibu hiki ambacho eh, mwanadada Kesha amezungumza. Usikilize hapo. Kwa hiyo dadangu Keisha alikuwa amemaanisha nini kuhusiana na wengine wali, uh, walipandishwa wakati walishushwa wakati mimi napandishwa right alisema hivyo sijui kiukweli uh, alimaanisha nini kwa sababu yeye ni mkongwe kwenye game anajua vitu vingi labda mimi kitu kitu kinatokea ni kwa sijui labda anajua i think ita, kuna siku najua nitakutana naye ataelezea vizuri ni simjanzi vibaya labda nikikutana naye ataelezea vizuri alimaanisha nini kuandika hivyo kwenye mtandao ya ogopa matapeli huyo ni Nandi katoka kutoa ushirikiano wake na onyo kali pia kwa wale ambao wanaendelea kutapeliwa kwa kutumia jina lake please inabidi muwe makini upupu moja mm. kwa moja mpaka kwa ndugu yetu Diamond Platinum Diamond Platinum kwa mara nyingine tena yes anaendelea kushika headlines za habari nchini Tanzania Tanzania na unaambiwa kwa mujibu wa wabantu sio mm. mujibu wangu sio mm. mujibu wako wala yeah, sure, sure. yeah, wabantu wanakuambia kwamba Diamond ndo msanii ambaye anaongoza kwa mafomu maokoto Ma, makokoto maokoto makokoto maokoto bwana mm. maokoto yani maokotezo ah e, za pijana nyumba nyumba zake zile uh -huh. anachukua maokoto akienda huko anachukua maokoto sio akijumlisha mwisho wa mwezi anafuba namna hii imejaa ndio ah, okay. na kwa mujibu wa taarifa ni kwamba mm. diamond anaingiza milioni 183 kwa mwezi katika nyumba kumi na katika kumi, nyumba kumi na moja pamoja na maokoto mengine kwenye mitandao yake ya YouTube na maeneo mengine au sio so hiyo ni story nzuri sana hapo kwenye maokoto na makokoto mm. lugha zilikuwa gongana wote tulikuwa na nini kuto kuelewana ndio maokoto wewe ulikuwa unamaanisha katika ile ukaenda let's say ni ba moyo nyumba eh hey, si ndio yeah, yeah, yeah. kaenda kachukua kodi hapa kachukua mm. mimi nilivyosema kokoto mimi nilikuwa namaanisha kwamba ndio msanii ambaye anaongoza kwenye makokoto yani mawe unaelewa yani oh, yeah. Mpunga. Kwanja. 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 Sawa. Kwa mujibu wa ukurasa wa Twitter wa Afro Fact Zone, uh -huh. eh, star wa muziki wa Bongo Flava Diamond Platinum bana, uh -huh. anaingiza mkwanja wa kiasi cha Tanzania shilingi moja milioni 183 kutoka kwenye akaunti yake ya YouTube yenye wafuasi milioni 7.73 sasa hivi kutokana na uwekezaji wake kwa kila mwezi. Kwa upande wa YouTube Diamond anaingiza dola 1448 sawa na Tanzania na shilingi milioni 113. Na kwa upande wa endorsement zake anaingiza dola 1030 sawa na Tanzania na shilingi milioni sabini Huku akichukua dola e, dola laki moja zaidi ya Tanzania na shilingi milioni 236 kwa show moja Diamond Platinum Tanzania sasa hivi ukimhitaji bana una show yako aende kuperform uwe na milioni 236 nanunua V8 na cheki na baki 
Je wewe uki sasa hivi labda tuashumu tu hapo kazini walipo shilingi ngapi kwa mwezi labda Ah usiseme au tena sawa sasa Wewe sema tukimoyo moyo Nimesema kimoyo moyo lakini ndugu yangu unapo 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 present hiyo mada ya demo tunajua ni brother yako alimkubali sana ndio maana una present kwa mashiko Sio kwa mashiko Kuna chombeza bwana unaziweka hapo Eti ndio kwa nini kwa nini ndio tuulize na mishahara yetu ndio tuulize na mishahara yetu sio tujapenda Tuna compare tu So huo ndo mkwanja ambao Diamond anaingiza mbali na hivyo star huyo anamiliki nyumba kumi na moja na. hoteli kituo cha TV na redio uh -huh. na anamiliki kisiwa chenye thamani ya dola eh, of course okay tuachane mambo ya dola mm. zaidi ya Tanzania shilingi bilioni moja nukta nane. Eh, so ukiambiwa okay, Diamond tajiri tajiri usifikiri tu kwamba ni uongo uongo hivyo ndo vitu ambavyo sema kwa namna moja au nyingine upupu tukitukipiga kwa ndugu yako kama sasa hivi kwenye muziki hivi sio sana yani ana kazi nyingi za kufanya diamond ni mfanya biashara mimi nakumbuka Romy Jones aliyewe kuojiwa kuhusu diamond akasema kwamba diamond ni mfanya biashara yani yeye ndio maana unaweza kagombana diamond ukiwa na potential anakuita unafanya naye kazi yeye anaangalia je pesa inaingia ya iko kitu anachosema ni fact lakini pia yeye mwenye alishawahi yeye mwenye alishawahi kuzungumza iko kitu muda kidogo alisema kwamba mimi mziki wangu si ufa yani na ufanyia biashara yani ni kwa ajili ya biashara zaidi exactly yeah mm. tofauti maybe na wasanii wengine wanaimba kile unapambania kwamba anaimba tu wasikipaji mm. waliendea na kwamba mimi nafanya kwa ajili ya biashara yeah. so unachokisema upupu ni kweli na kijana anapambana sana na jitihada zake tunaziona kama wa Tanzania kwenye kutusogeza kimataifa tatusogeza na tunaona yeah, kinoma hivo. Nomo, kinoma so pongezi kwake hana hana baya huyo ndio diamond platinum kutoka WCB wa safari rais na CEO au sio mm -hmm. by the way uh, wanasema don't hate be inspired so inabidi tufanye kazi kwa bidii na wewe kama msanii unatazama sasa hivi endelea yeah. kupambana kila kitu kinawezekana chini ya jua hata yeye hey, akuamka tu kuzikuta hizo alifanya kazi akaweka ubunifu so finally yuko hapo so hiyo hapo ni taarifa kwa wasanii wote ambao wanatazama na kila mmoja mwenye kuhitaji maendeleo cause ya kwenda juu zaidi. Huyo ni upupu akijaribu kutumotivate vijana. Kupitia diamond sio mimi sasa au sio? Ah. Eh. Yeah. Ah, maneno hapo ndo atupo kwamba Yeah, yeah, of course right? you have to to work hard. Yaani yeah. umekaa kama motivation speaker ka solo chuti tu hapo. Ipiga <laughs> chuti tungekuelewa zaidi. kwa profesa J baada ya kuumwa kwa muda mrefu sasa amepona na Tanzania wengi tume tumempongeza sana kwa kurejea na kukengemaa vizuri katika afya yake basi jizikati hapa ameweza kushare au ameweza kumpa maua ambaye anastahili maua yake maua sama yes baada ya maua sama kuachia ngoma yake basi ameweza kushare hiyo ngoma ya maua sama aloweza kuachia na kwa ujumbe fulani hivi kafupi lakini kenye maana kubwa sana au kenye maana kubwa kwa maua sama by the way yeah ameshare hiyo video ya maua sama na kuandika i have said it before that she is a queen sama nakwambia nilisema hilo kabla kwamba huyu mm, ndo malikia sama. sama mwenyewe yes yeah. so hii inaonekana ni kwa namna gani Professor J anamwapreciate sana maua sama katika kazi zake na mpaka ameweza kushare ngoma yake ameweza kushia ngoma ya maua sama na kuandika kwa ujumbe yako kafupi lakini kenye maana kubwa sana kwa maua sama kwamba ni malikia maua sama it means kwamba kwake yeye maybe maybe maua sama she is the queen of all forever naelewa yes awe upupu kwa ujumbe yako wewe unatafsiri yeah sure ujumbe mkubwa ujumbe mzuri sana kwa msanii kama maua sama kuwa recognized na professor J professor Bad is back again na kweli tunamwona anaendelea kuimarika afya yake Mwa sama ni msanii mzuri sana. Yeah. Uh, zao hili lilitokea kwa mwana FA, yeah. ndio mtu ambaye anitambulisha kwa jina industry. Kila mmoja anajua hiyo. Na legend mwingine tena sasa Profesa anakuja anasema kwamba maua ndio malkia. Kwa hiyo unaweza kaona namna gani anakuwa anakubalika na watu ambao wanawake wameacha alama kwenye mziki wa Tanzania. Na sio kitoto. Na sio kitoto. Of course alichozungumza haja 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 Of course sio kwamba ameambiwa ame tu ukweli anaicho kitu. Anajua anajua sana yani sijui umeelewa. 
So ukiachana alichokiandika Professor Jay kwa mawasama na chokiona pia inawezekana Professor naye atarudi kwenye muziki. So kwa maelezo hayo pengine tusishangae eh, kuona kuna kolabo kati ya Professor pamoja na Maua. Wow. Umeelewa na yeah. I can't wait kikweli. Kama itatokea hiyo mm. mimi binafsi nda enjoy sana kwa sababu hiyo collaboration. Unajua Professor ame ameanza mziki way back lakini kila ngoma ambayo anaitoa ni kali tu. Da kila mtu ana yapishi. Kila mtu ana yapishi. Inaitakuwa ndo mara ya kwanza kwa Mawasama kufanya collaboration na professor. For the first time. Yeah. Yeah. Sijiona yeah. vi I mean collab kati ya professor, professor na Mawasama. Uh, yeah, so me juzi I mean you start hapa nilivyoingia katika mtandao wa Instagram nilivyoona professor Jay ameweza kushare hiyo kitu. I was like, oh wow. Yeah, you know? ilikuwa yeah, ilikuwa nzuri and yani sijui yani kampa maua mwenye maua yake maua sama mm. unajua yeah so pongezi sana kwa kwa maua sama kazi yako inaonekana special na marijend kama au katika muziki watu wazito waacha alama zao yeah huyu alikuwa ni maua sama pamoja na professor J Yes tulikuwa mbema pema kwamba leo tutakuepo na msanii wa Bongo Flava anaitwa Sami John Mkozi. Huyu ni jamaa ambaye anafanya kazi zake za muziki kutokea Bongo Bongo na kiukweli amekuwa akifanya kazi kubwa sana. Yeah, yeah inakuwaaje mzazi? Yeah, Wanamuita Sami kama Sami. Bwana kazi ni sana ndani ya kuu nani? Shukrani yeah. sana. Nimefika hapa kuu nani? Yes. Upupu. Mm. Mm. Wani wakina Sami wanaona very talented. Unamjua ule Hey. Dance flani vieni msaidi ah. kina msamu wako very blessed. Ah. Yes, and I keep skiliza mwamba baadhi ya ngoma zake. Unamaanisha wamebarikiwa yani? Wamebarikiwa vile. Kwenye nini? Special katika hizi talanta. Okay. Tunakukuja kwenye talanta. Ndiyo. Yeah, msami baby mzuri katika kudance hata katika mm. kuimba pia lakini huyu mwamba huyu hajavamia, yani hajavamia nani tasnia. Anajua kitambo. Yeah. Unajua? Unajua mpaka unajua na tena. Sami ongea. Ah sasa mimi ndo nakuangaa chao sasa. Sio kama na mfunga mota. No, si mfungi mota. Yes of course anajua uwezo wake ni mkubwa sana. Yaani yuko bayana. Okay. Shukrani sana. SJ. Yeye. Ume kuna watu ambao ndo wanakutazama kwa mara ya kwanza. Unaweza kumwambia Sami John nani na of course anafanya nini so far so good licha kwamba tayari tumekutambulisha. Ah uh, well Sami John ni mwanamuziki wa muziki wa Bongo Flava kama kizazi kipya uh, lakini Sami John anafanya aina ya muziki ambao anafanya ni Afro sound ya yeah, muziki wangu na nakuwa nachanganya sound mbalimbali mbali za Afrika unajua na, na, na kwa sababu tu, tumekuwa tumekuwa na let's say kwamba sasa hivi dunia imekuwa inaangalia zaidi Afrika yeah, unajua sure kwa kwa mziki wangu umekuwa unachanganya sound mbalimbali za Afrika uh, it's labda makabila unajua mm. eh na, na, na sound for the party za Afrika kwa sababu ndio ni mwanamuziki wa Bongo Flava ambaye anafanya Afro sound wow. yeah na basically ni entertainer oh yeah yeah anafanya muziki aina yote unasema unafanya mziki wa Afrika culture zaidi yeah. kwenye ngoma yako mpya ya only you ambayo umetoa sasa hivi mwanzo pale kuna eneo inaimba ile kile ile ni lugha gani yani kitu gani ambavyo inasikika pale sasa ile 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 pale ni ile ilikuwa tu ni kama feeling pale hamna maneno pale yeah yeah pale hamna maneno Yeah, guys. Yeah. <laughs> of course. Na sana na isia. unapokuwa kwa studio na na let's say labda mnatengeneza mziki, kuna kwa kuna vitu vingi vinakuja. Unaelewa? Kwa hiyo ile ilikuja kama feeling. Nikajaribu kuiweka ilivokaa. Ikaona kama mbona ina kitu. Kwa hiyo kana haina haja kuweka maneno kwa sababu sometimes unaweza ukaweka maneno ukajikuta umeipoteza ile ladha ambayo umeipata. Yeah. Sio wana amekufunga moto. Hii imo. Hii imo. Hapana. Ume unaamua kufanya muziki wa Afrika na sasa hivi tunaona yeah. of course dunia ina, ina utazama muziki wa Afrika. Yeah, sure. Wasanii wakubwa sana duniani wanaelekeza nguvu zao hapa. Yeah. Eh plani siku moja pengine tuna ndoto ya ku, 
ya ku, ya, ku, ya kufika huko na tukautangaza mziki wetu kupitia Sami John. Yeah, of course. Plan hiyo licha tu ya plan hiyo ndio ndoto kubwa ambayo niko nayo. Unajua ndoto yangu mimi ni kuona mziki wetu wa Tanzania unakuepo katika zile chati kubwa pale ambazo tunaona kama wenzetu wamefanikiwa kufikisha sound yao pale. Mm. Unajua kwa sababu wenzetu wao kama Nigeria waliangalia wakajitafuta waka, wakachukua sound yao ya traditional kwao waka, waka modernize wakaondoka nayo which is na sisi tunaweza tukafanya kitu kama hicho mm. kama sisi wa Tanzania unajua tuna makabila mengi ambayo yana yana sound mbalimbali mbali, ngoma mm. za asili ukizichukua zile ukazi modernize unapata sound fulani mpya mfano wa kinalulu kule uchagani kwa eh nafikiri mama Esther Linaja anatolewa vizuri kabisa ukienda kwa Esther Linaja ukiomba kupatia madini ya hivyo vitu wanakupatia anacheza mle nimeona Mr Mwanya anasapoza ni watu ambao wako nao karibu sana au unawalipa kufanya vile vitu. Ah, thank you kweli ni ni sio nafiki kwamba mimi sijawahi kumlipa mtu ili afanye kazi yao. Unajua ni kweli ni support wana wana support na appreciate. Ni namtafuta tu mtu unamfuata bwana na jambo langu ile 1 2 3 sound yangu hii hapa. Mtu anasikiliza, anaipenda sound. Kweli anaweza anaweza asifanye kwa wakati huo ambao unataka lakini anapopata time wanafanya. Mm. Yeah. Oh, yeah. Kwa hiyo mimi kwa sana ni kwa support ambayo wanakuwa wananipa. Mm. Yeah, sure. Ushawahi uh, kutegemea labda katika hizi hizi ngoma zetu za kiasili siku moja kwa tutolea mapiano hapo? Ama piano fulani hivi afu. Ya kikaucha kaucha ya kikaucha. Ah pale 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 studio unajua nina sound nyingi tofauti tofauti. Mm. Sound kama hiyo ambayo unasemea ipo tayari. Yeah. <laughs> ipo tayari ipo, ipo, ipo tayari ambayo hiyo nimechanganya nimechanganya uh, nimechukua sound ya kihaya mm. nimechanganya na, 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 na mapiano nimechanganya na sound fulani ya tanga oh, yeah. mix pamoja oh, oh. hey. mimi natamani exclusive kwa kuimba kidogo yani kidogo tu <laughs> kwamba labda inaweza tukapata kitu <laughs> kwenye hiyo sound ambayo tayari umeiweka <laughs> mm. kola yende bitoke kuenye uh-huh. eh. Kola yende bitoke nkuweke Enfulu na maengo bibone jo bojo kazilo Pana pana pam pana pana pam 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 Jakweta njakweta njakweta Jakwe naga omyanja ya rwelu Enfulu na maengo bibone jo bojo kazilo Pana pana pam pana pana pam pam. Hapo sasa ndio napigwa ile makiki alikigigi. Hapo ile kwa ndio ile ntogo. Tumeko ni na kuweke. Hapo nimekuwa mpaka miwani kwa ile style ya macho afanye. No matter. Sasa hivi tuna wasanii wengi wakubwa bongo na yeah. tuna wasanii ambao wanatoa support kwa ajili ya kufanya collab na wasanii ni kwa push kuwapandisha pale yeah. na maeneo mengine. I know unafanya muziki mzuri lakini wa Tanzania still wanahitaji wa kupokea zaidi. Sure. Any collaboration na wasanii wote A list of course wa bongo bongo kwanza. Uh, kwa sasa hivi zipo nimefanya baadhi ya collaboration ambazo ziko ndani na nyingine na Tanzania kufanya. Uh, kama nimefanya na kolabo na legendary banana zoro oh yeah uh, na 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 nimefanya kolabo na baraka da prince oh, yeah. yeah na kuna kolabo nyingine zinakuja nadhani nikitoka hapa na, na naenda kwa ben po mm. yeah na kolabo naye pia oh yeah yeah sure mm. vipi mapokezi ya only you so far watu wamepokeaje ah, kwa kweli namshukuru sana Mungu watu wamepokea only you vizuri sana hasa kama video imepokelewa vizuri sana na nime, nimepata simu mbalimbali na taarifa mbalimbali kama jana kuna presenter mmoja wa Nigeria alini DM wow. Instagram ya alikutana na alikutana na ngoma akanicheki sasa uh-huh. yeye nadhani yeye alikuwa anasijua alidhani mimi ni Nigeria sijui unajua oh, yeah. yeah. 
akanicheki akana Sema ya mwanangu inastua sana <laughs> sana hey. dunia yeah, yeah. yeah. <laughs> alinicheki akanambia bwana unaweza unaweza ukaleta hii hii video of scene hey, nikamwambia I'm in Tanzania. Asa kwa Kiingereza sasa. Eh kwa Kiingereza sasa. Lulu hapa tafsiri sasa eh Lulu kwamba unaweza kaleta hii video kwa tafsiri kwa Kiingereza tunasema. Anajitafuta na mjua hiyo. Unajua? Can you bring this video to the office? Ila kitu kimoja ambacho kimenisikitisha ni kwamba mimi nikamwambia I'm in Tanzania. Akamwambia oh ba akamwambia okay you have a very nice video and very nice track but I I I play only Nigerians. Ah, serious. Hey, serious oh. kabisa mwanangu, yani serious. Anyway, tukiwa tunaelekea mshoni, uh, una kipi cha kuzungumza na mtanzania ambaye anatazama sasa hivi lakini video hiyo hapo imetoka, video kali sana. So nini unacho? Ah, uh, mimi kikubwa ambacho nataka nizungumze na watanzania kikubwa naomba sana support yao. Unajua. Support yao ni, ni kitu kikubwa sana ambacho sisi wasanii tuna tunategemea tuna wao. Unajua mtanzania akishakokukunjulia. Mm inakuwa imeisha. Eh Tanzania wana bambamba. Mm. Kwa mimi naomba support yao sana. YouTube pale video ipo na videos nyingine pia zipo. Uh, wanaweza wakanitafuta katika digital platform zote kama Sam John. Audio zipo nyingi, miziki mizuri ipo ya kutosha. Wanaweza wakanifollow katika Instagram yangu Sam John underscore TZ yeah. na katika social media zote TikTok, Facebook, YouTube, kote ni Sam John. kimataifa bana uh-huh. i know una, una hizo nyingine story nyingi lakini eh, nigeria imesimamisha marekani wow yeah the giant mwenyewe kabisa bana boy ana shoot video na kwavo nchini marekani pale miami huko wow nimeona ameshare eh, some videos foleni kabisa inabidi watu watulie yeah. na shoot video Bonge moja la kitu na imetrend sana of course duniani. Oh, wow. um, ni muendelezo wa Afrika kufanya vizuri zaidi kimataifa. Yeah. Kama ambavyo tulikuwa tunazungumza hapa kwenye kunani muda mrefu tu yeah. kwamba wasanii wengi wa Marekani wanawatumia wasanii wa Afrika sasa hivi kwa ajili ya kufanya nao collab. Na hiyo inaonyesha na mambo ya muziki yani tumetukua vizuri. Tumejitafuta yeah. tumejipata. Kabisa eh, kabisa. Yeah. Kwenye movie huko ndo bado kidogo ndo wako wale wale tunakupita nyongo tena. No, tupo. Pale pale Nigeria yenyewe kuna jamani anaitwa Damson mtu ambaye anatoka na anatoka na Lori Harvey mtoto wa Steven Harvey. Ndio. Yeah. Ni muigizaji mkubwa sana na ana movie zake zinafanya vizuri sana. Kwa hiyo Of course tumeishika tumeshika soko la entertainment jamaa huyo huyo jamaa sio ndo aloitwa alikutana na mama kwamba nyinyi nani pia Tanzania nini huyo ni Idris Elba huyo ni mwingine yeah Idris Elba pia ni Nigeria lakini amekuwa akifanya movie kali sana kutoka nchini Marekani huyo Idris huyo sura mm. yake ndio unaiona kabisa ya Nigeria wala Nigeria zamani wao vinaela fuchawi mm. nini mtu kaingizwa mm. kwenye chupa ah, yeah. kwa kamata masikio wale yeah, kinoma, no. anyways so ukubwa mm. ameweza mm. kutupa kama chombeza hiyo kwa kitu tayari wasubirie collab wasubirie collab eh yeah, yes sure. uh, tukitoka hapo bwana moja kwa moja mpaka kwa mrembo rapper lakini pia ni songwriter anaenda kwa jina la Daniel binti mdogo kabisa aliweza kuzaliwa Oktoba 20 mwaka 1994 mwenye umri wa miaka 28 ni binti ambaye actually anajulikanika sana katika music yake lakini ya ku rap mwanadada huyu juzi kati hapa ameweza kufanya tukio na kushikiliwa na mapolisi kwa makosa matatu lakini kosa kubwa ni kwamba la hit and run yani unagonga na kukimbia yes so baadhi ya mashuhuda ambao waliweza kumshuhudia wanakwambia kwamba alikuwa na drive wakiwa kasi sana mara baada ya hapo gari lake likaanza kupoteza mwelekeo na kumgonga mtu pasipo kutizama nyuma binti huyu akakimbia yes so hilo ni kosa ambalo kubwa sana polisi wa huko Florida wameweza kumshikilia na nyingine ni kwamba alikuwa na drive huko akiwa amelewa unajua upupu bwana na konaga na wewe ukiendeshaga keza yako kuna namna unakuwa tayari ushazimua. Hapana, hiyo sikia kufanya. Mm. Upupu, uzimuage yeah. wewe. Ni kosa kisheria unajua. Kweli? Yeah, wezi. Yaani mm-hmm. kwanza utakiwi unazimua una alafu una 
unaendesha and by the way mimi sio mtumiaji oh, okay yes so hiyo ilikuwa chombeza jamani ndugu yangu huyu hajawahi hata kugusa ndugu yangu naona anataka kunipakazia vitu ambavyo mimi sifanyi kama la kuunguzia picha hivi na kuja hey, mimi hey, na katika <laughs> <laughs> eh, so yeye ame, ame, ame gonga na kusepa. Yeah, yani ame hit and run, ame gonga kwa kasepa zake, hakutizama haku nyuma na unaambiwa kosa jingine ndio hiyo ndio kwamba alikuwa amelewa yuko chaka alinanielewa ya katupa zake kwenye stale zake huko yuko box so ndugu yangu na nitazama sahihi ukiwa barabarani tafadhali tafadhali sana make sure unafata uh, nani zote uh, taratibu zote za barabara make sure haunywi na kuendesha kuna wenzangu mmeenda zenu hapo wazewa kidole mama kidole eh, kidole mama ukina upupu wao yes so mmetoka hapo kucheza zenu wa mapiano mzigo uko hapo na njia zako ku drive make sure katika crew yako na utembea nayo kuna kijana mmoja ambaye hagusi pombe ili aweze kuwasaidia baadaye hata katika ku drive wakina mkasa make sure kwenye crew yako mkasa akosekani ili hata ukilewa bwana kuna namna anaweza kukusaidia eh yeah so vijana nitaidi katika hilo kama hapo tulivyotoka kuona kwa bibie Daniel tafanya kosa kisheria na hiyo hiyo bwana hiyo iko nchi zote upupu mm, sure. drive huko melewa ni kosa ambalo limesimama katika nchi zote yani ni sheria kabisa imeandikwa nchi zote kwamba mm, tutaki ku drive ukiwa umelewa kabisa yeah kwenye stress ya tujui kilichopo kichwani kwako unaweza muona stress sasa jitahidi ku control yes Kim Kardashian. Kim Kardashian kutoka nchini Marekani Kim Kardashian mm. alikuwa ni mpenzi na Kanye West au sio okay. lakini pia mke of course na ni baby mama wake mm. umeona amezaa na watoto na nini e, kwa hiyo kiukweli ni kwamba ni watu ambao ukimtaja of course ukimtaja labda mtu kama Kim Kardashian basi kuna picha ya Kanye West iko pale mbele Kanye West Kim Kardashian yuko pale mbele. So ana ana ana, ana, ana kitu kingine ambacho anakuja nacho. Lulu, mm -hmm. unasema kwamba Kimu ana 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 anakuja sasa kutueleza kitu gani ambacho kili happen kati yake yeye yeah. na Kanye West. Na uh, kwa mara ya kwanza kabisa Kim Kardashian ameweza kuweka wazi au bayana ni ni, ni kwa nini ndoa yake ilikuwa inateatea sana. By the way kama mnakumbuka uh, Kanye West ni mtu ambaye alikuwa anamzungumzia sana mwanamke wake Kim Kardashian kwa ana, ana date na rapper ambaye ni Drake and it's Nicki Minaj kimapenzi anatoka Nicki mapenzi. So yuskati hapa bwana Kim Kardashian katika kipindi chao cha Keep Up with Kardashian ameweza kueleza bayana na kufunguka baadhi ya vitu ambavyo hatukuwahi kuvisikia hapo awal akijaribu kueleza kwamba alitamani au alitegemea kwamba katika ndoa yake yeye na Kanye kwamba Kanye angekuwa ni mtu wa kumguide kwamba ni mke wangu ma, ya kwetu ni ya kwetu tumeamaliza ndani ni ndani mm -hmm. yani sio mtu kwamba nimekukosea au kuna jambo lime happen unaenda kulianika mm huo -hmm. si wanaume alijaribu ile kuliongea kwamba alitamani kuona mwanaume wake vitu vyake yeye na yeye anamaliza wenyewe na sio kulianika lakini do hilo la yeye na Drake si kweli hawajawahi ku date bali tu ni mtu ambaye ipo bra bra zilikuwa nyingi so stuff like that shukrani sana kwa kuendelea kutazama kunani tupo na eh, story nyingine za mastaa kadhaa ambao leo tunawapa pongezi hapa mm -hmm. wamefanikiwa kupata watoto wao mm -hmm. moja kati ya hao watu ni pamoja na mchezaji maarufu wa zamani mm -hmm. eh, Paul Pogba amefanikiwa kupata mtoto lakini pia tuko na Vera Sidika amefanikiwa naye kupata mtoto story ya Vera Sidika ilienda viral baada ya kuonekana na amejirekodi video anashukuru kupata mtoto na amepaka makeup usoni na nini so watu wakasema hii bana kumbe inawezekana kabisa e, ukiwa umejishika umepata uchungu mwanamke ukapaka makeup alafu ukaenda kujifungua hospitalini au sio iko ndio kitu ambacho kilikuwa kimezungumza yani, sana kwa mitandao swala la mwanamke kwenda kujifungua na mabutu kichwani ni wewe na siki zako tu i say yeah, au ni, ni wewe tu kujipenda kwako yeah, unanielewa yeah, ukuku yeah, yeah. alafu kumbuka kuna zile eh? hospitali fulani hivi unapelekwa yani uchungu unaenda yes levels tofauti yeah. sijui inakuwaje ila kuna mimi naona watu wengi sana wa mbele uchungu na unaokuja pale pale kitandani sio anatoka nyumbani baba ndani mm. kimekaza mm. kichomi kinini ah vichomi vinaenda kuwa kutia pale pale kitandani watu wengi sana fulani wako very hivi 
Unanielewa yeah, sijui. Yeah. yeah, so ukupu kama uliposema hapo awali ya kwamba tunampongeza Vera Sidika pamoja na Paul Pogba baada ya Pogba kupata mtoto wake watatu sasa hivi ameweza kushia katika mtandao wake wa Instagram na kuandika jumbe fani ka ujumbe fulani hivi ka kujipongeza yeye na mke wake maisha yanaendelea mtoto wake watatu sasa yeye ni baba watoto watatu yes lakini pia tukija kwa Brasidika na Mr Brown kutoka 254 nchini Kenya kwa nchini Kenya mm. Brasidika watu wengi sana au alijikombea umaarufu kutokana na umbile lake shepu lake kubwa ambalo aliweza kufanya plastic surgery mpaka kulipata na kuna wakati alitutikisa kidogo baada ya kuonekana lile umbo kukongoroka na kuwa kama kiwavi kunyooka kama mm. moja sio ulionaga hiyo niona ile video yeah, yeah. Yeah, sure. so watu wengi wakaanza jamani kwa sikisaje uso nzuri nini nini kumbe ile ilikuwa ngoma tu kuachia mm. ila kupay attention unajua tena sani yeah so Brasilika bwana katoka kujifungua mtoto wake hapo wa pili sasa mm. yeye na mwenzake Brown I say po, pongezi nzito sana tunaweza kuwapatia ongereni ya yeah. so maisha yanaendelea atujajua ndugu yetu na upupu nini tutampongeza hapa kwenye kunani tena muda bado tuwapigie makofi tafadhali wapate watoto hapa <laughs> tuko na lulu lulu yeye sijui lini atatuletea anko sijajua umeona bado <laughs> lakini ukweli ni kwamba of course ukweli ni kwamba tuwapongeze na wewe lulu una, una kama una huo uwezo tubariki uwezo upo ni kiasi tu cha Unajua kila kitu ni muda kujipa muda. Sawa. Eh? <laughs> Hao ndio master wetu ambao wameongeza ah, watoto, wameongeza familia wiki yeah. hii so ongereni sana. So hizo ndio stories uh, kimataifa ambazo tumekuandalia na of course stories zote asante sana kwa ambao umeitazama kunani kuanzia mwanzo mpaka sasa hivi yeah. of course kama unafungulia TV yako basi kidogo umechelewa na marudio pia yatakuepo kwa hiyo endelea kuifuatilia utajua lini eh, tunarudia eh bana uh, mimi nashukuru sana kwa kila mmoja ambaye amefuatilia kutokea mwanzo mpaka sasa hivi lulu inabidi uh -huh. tuondoke by the way uh, <laughs> hey, 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 yeah. <laughs> <laughs> Upupu. Hey. By the way, hajachelewa sana kwa sababu kuna mambo mazuri inabidi tu taarifa. Manyoya sio manyoya hapa kifua hapo. <laughs> Vidani. Eh, manyoya sio manyoya. Hey. Yes. Eh, by the way. Yani <laughs> Mwana huyu ni Franco mtoto mdogo. <laughs> Franco mtoto mdogo. Mtoto mdogo mwenye bahati zake. Umekucha. Ehe. <laughs> Bwana ongea sana kwa Franco kwa sababu siku ya leo upupu umemfanya furai sana kuniona ndani ya vimago ya flani kama inakuja afu inakataa. Mm. Yeah, so Franco asante sana kwa kunisimamia katika muonekano wangu siku ya leo. Huyu ni kijana mdogo lakini mwenye bahati zake kimbao. Yeah, mjini Instagram unapatikana kama Franco House of Fashion. Huyu jamaa bwana anapatikana mitaa mwananyamala. Yes, kufika tu pale mwananyamala utakutana na bango lake kubwa kabisa. Nimeandikwa Franco stand tu pale. Hakuta kibango yuko very uh, vile. Fika mm. upotee ataka mkiwa na mtoto. Lakini mm -hmm. <laughs> Makofi kwanza tafadhali kwa Franco. Una baya. Kijana una baya Franco. Ishi tu baba, ishi. Pepo yako. <laughs> Sawa. Yeah. Eh, yeah. Kwa design plan ukiangalia kama kipochi plan. Bwana yeah. wiki handbag kinaitwa kipima joto hicho. Hatari. <laughs> eh, hey, kipima joto. <laughs> yeah, tukija yeah. katika swala zima la accessories. Mm. Eh hey, bwana. The one and only. Yeah. Ni mangi accessories. Tuna nielewa mpaka hapo okay, kuku. Okay. Yeah, huyu ni mangi accessory bwana. Mangi accessory hajawaachi mbali sana wadada lakini pia wakaka ambao wanataka swags za miwani lakini huyu bwana kabezi sana kwa wadada sijui ni wani cheni eleni ukupu ukitaka kufanya engagement au kuna mwanao anataka kufanya engagement mm. basi pale mambo ya mapete pete yani ni kushine tu na ku bring bring si unaelewa mambo ndio nakuniambia kasimamia miwani eleni yani <laughs> mangi ka play party kubwa ah, mangi, mangi eleni sijui cheni sijui handbag kipima joto sijui nini so mangi accessory Ah, sisi kama kunani tunakupigia bonge moja la saluti. Wa! Wa! Mange accessory yuko mwenge hapo. Kimbia chapu kapate huduma yako. Lakini sasa. Mm. <laughs> Atari. Naomba niwe cha wako lulu. Kukuta iko. <laughs> <laughs> Na kukuta vumbi. <laughs>
huyo bwana unaambiwa ni new fashion oh yeah fashion mpya oh yeah unanielewa baka hapo oh yeah. oh new fashion yeah. shoes zinapatikana mitaa ya Kariako pale Msimbazi mm. ukifika ana baya huyu kijana sawa sendo sendo sijui skuna sijui nini new fashion ni bwana pale ndo mahala pake wadada jamani chapo alaka na huduma zake wakaka poleni kidogo ye yeah, kabezi sana kwa wadada so unataka slippers unataka slippers sijui nini sikuna kama nilivaa mimi queen bee and nani anaitwa nani new fashion new fashion utanifikiria ndugu yangu <laughs> nipate cha cha cha, cha mamako mdogo ehe new fashion kama new fashion bwana hey. napatikana mitaa kalia kom simbazi new fashion asante sana kwa kuniwezesha mimi strawberry ya tv c2 katika swala zima la muonekano wa viatu upupu umalizi <laughs> mkono na uma <laughs> basi aishe <laughs> so new fashion <laughs> Shukrani sana. Sawa. <laughs> Tukija katika makeup. Na je. Sawa. Yeah, Dag Beauty Salon anapatikana mitaa kwa Afrika sana katika nani hilo jengo kubwa la Ngome. Watu mnataka kufanya miamala yenu pale benki nini? Yu floor ya pili tu. Ngame ndo nabo. I mean Dag ndo anapatikana floor ya pili. Nenda asiye makeup si hizi. Una send off na Lucy Kitchen Party. Hebu mcheki Dag Salon. Uh, upate huduma yako poa kabisa na fresh kabisa lakini pia upupu nikimwangalia ndugu yangu upupu from up to down amewaka yani design plan hivi mimi nilijua hapa niko na nani Kanye West sasa naye ndo mtumbuje kwa next exclusive kwenye kuna noma sana mabibi na mabwana kuimba ni kupokezana hii sasa ni zamu ya haja the credible ah hey mko ya kwanza ngoja kwanza au ngoja kwanza nitoe kwanza. Hebu toa kwanza. Unanikea wewe. Nani huyu? Huyu bana eh huyu anaitwa Mkeraji. Atiko my bay. Kijana <laughs> anaboa huyo. Eh hey, anaboa sana. <laughs> Kwenye maisha tunazungumza kila siku, kila wakati. Uh-huh. Eh, kuna namna tofauti za wewe kuonekana kwenye jamii. Utachagua mwenyewe. Yeah. Uonekane mtu poa, uonekane mtu wa hovyo au sio? Uonekane una chambi chambi, uonekane hauna Auna kitu. Hiyo ni wewe mwenyewe. Mm-hmm. Atiko my bay ni watu ambao wanakupangilia wewe mavazi yako. Yeah. Wanakwambia unataka kwenda ofisini, unatakiwa yeah. uvae nguo hii na hii na hii. Wanakuambia unataka kwenda kwenye show ya msanii uvae nguo hii na hii na hii. Unataka kwenda sokoni vaa hivi na hivi na hivi. Wanakuchangulia kwa sababu sisi tuna madizaina pia pale ndani. Ukifika tuko my bay. Uh, e, rahisi kwanza kufikika sehemu yenyewe. Yes. Ukitoka mawasiliano, uh, amini ukitoka, ukitoka Mlimani City, uh, yeah. mataa ya kati kama unaenda mawasiliano, uh, e, kuna mataa makubwa sana pale na kuna barabara za flyover mwendo kasi. Juzu nilipeleka pale nilipaona. Eh. Maana mimi nikajiwaga story tu zile unatupa. Ni, ni opposite na sosi village kituo cha kulelea watoto yatima. Mm. So ukifika pale wewe nenda na mwili wako tu au sio? Mm-hmm. Ukiweza vata majani kwa sababu nguo halisi utapata pale. Mm. Na tunasema kuna kuvaa na kujistiri. Fika tuko my bay nenda kavae. Visweta tu mimi ujamaa nalichoshaga kwenye visweta tu. Unataka sweta kama hili unataka siwali kama hizi zote zinapatikana tuko my bay kwa bei nafuu zaidi. Jina linajeleza atuko my Bay. Bay. Instagram tunapatikana kama atukomai underscore bay. Uh-huh. Sasa, eh, iliwafichia na hii, zawadi nyingine. Ah, toto weo na kela. Ya misho wapa. Ya usasura, ya usasura hivi. Joy, joy. Asante na hizi kofia pia zipo atukomai bay. Na ukifika pale upate huduma zako nzuri kabisa. Shukrani sana kwa kila mmoja uh, ambaye ametazama kunani kuanzia mwanzo mpaka sasa hivi. hivi Mimi na Lulu hatuna la ziada. Yes. Nasema tunawashukuru sana. Ciao. Mhm. Mm-hmm. Shukrani kwa wote ambao umefanikisha kuruka matangazo haya. Beni Mukasa, uh-huh. Switcha editor mwenyewe kabisa. So respect. Pasipo kumsahau Grace. Jamani. <laughs> <laughs> Grace una baya na wewe. Ah, ndugu yangu kwenda baada ya uoyi wewe. Ah, Grace, haya mungu akuweke. Na washukuru sana kwa kila mmoja bana. Respect tu. Muwe na weekend njema so far. Yo yo. <laughs>